Ce quatrième dimanche de Pâques est traditionnellement appelé dimanche du bon pasteur. Car la liturgie du jour nous propose de méditer sur l'image du berger par l'excellence qui a donné sa vie pour ses brebis. Ainsi, Jésus, dans son rôle indispensable entre Dieu et les hommes, devient médiateur de sa vie. Car il s'est donné pour la vie du monde et des hommes. D'autre part, le dimanche du bon pasteur est dédié pour la prière aux vocations sacerdotales et religieuses. Mais nous pensons aussi aux laïcs qui, par le sacerdoce baptismal, travaillent inlassable à l'édification du règne de Dieu dans le monde. Que le Seigneur nous donne de reconnaître le vrai pasteur, Jésus-Christ, d'écouter sa voix et de le suivre toujours.
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les a jurés et les a chantés en disant Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignaient à nous. Parole du Seigneur. Nous 
sont vieux, car vous étiez errants comme des brûlés. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Il 
les gens qui vous conduisent parfois à la zone ou à l'extermination. Il y a aussi tous ces hommes qui, au nom de leur idéologie religieuse, veulent séduire les choses. Dieu sait si aujourd'hui, les sectes prolifèrent. Beaucoup d'hommes ont besoin de se sécuriser, de trouver une certaine tranquillité, même dans des affirmations simples sans esprit critique. L'essentiel est qu'on suive et qu'on marche avec les morts. Mais Jésus lui dit faites attention, ayez suffisamment d'esprit critique pour ne pas suivre n'importe qui. Et il donne les critères pour convertir et lui-même Jésus. Vous serez responsable dans l'église, dans la société, dans la famille, dans le quartier. Ne sont pas toujours, hélas. Jésus ouvre un chemin de liberté et toutes les images qu'il emploie dans ce passage d'évangile sont des images de liberté. La porte qui s'ouvre pour aller et venir, malgré une sorte. La porte est la route sur laquelle il vit. La grande image, c'est sans cesse le recours à l'histoire de la libération d'Égypte. Dieu va intervenir pour couvrir la porte de la maison d'esclavage, pour faire passer la mer et ensuite conduire les Hébreux avec toutes les possibilités qu'à chaque membre de ce peuple de garder sa liberté. La connaissance d'une personne est totalement différente de la connaissance scientifique ou de preuve. On est attiré par quelqu'un pour le prendre un mot de saint esprit Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, se regarder ensemble dans la même direction. Et bien, c'est cela l'amour de Jésus et de ses preuves. Jésus nous invite à regarder dans la même direction que lui. Et c'est ainsi que nous sommes libres. C'est à nous de voir que le sens nous est donné d'inventer notre démarche. Chacun de nous. Il nous dit simplement de regarder tous les hommes, les frères et les sœurs. Il nous dit de regarder Dieu comme notre Père. Là, nous sommes sûrs d'être sur le chemin de liberté, car lui, le Seigneur, ne violera jamais notre conscience. Chers frères et sœurs très chers, ce quatrième dimanche de Pâques est appelé le dimanche du bon pasteur. Le pasteur, par excellence, bien entendu, Jésus. à se référer à Jésus bon pasteur. C'est ainsi seulement que les plus et les fidèles pourront voir à nous des alternatives, c'est-à-dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, un phénomène qui s'est déjà installé et qui ne cesse de faire des ravages dans la communauté chrétienne est celui de nouvelles églises avec l'éclosion des pasteurs des prophètes, etc. Dès qu'on a compris un tout petit verset de la Bible, on croit avoir toute la science biblique. Dès qu'on a deux ou trois femmes qui 
pour nous écouter, qu'on croit avoir une église ou qu'on trouve au Et bien que quelqu'un s'est parlé, qui a un peu d'éloquence, qu'on croit qu'il faut toujours le laisser parler, l'écouter et qu'il s'y prête. Chers frères et sœurs chrétiens, sachons reconnaître les pasteurs, nos pasteurs, les vrais pasteurs. Jésus nous dit encore, mes frères, écoute ma voix. Nous pouvons nous poser quelques questions. Nous, chrétiens, quel berger, quel pasteur écoutons-nous Savons-nous encore reconnaître la voix de mon pasteur la voix de Christ qui parle à travers les évangiles. La voix de Christ qui nous parle par la signification profonde et sacrement. La voix de Christ qui nous parle par les pasteurs de l'Église. Mes petits, écoute ma voix. La voix de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui ouvre le chemin vers le Père. Chers frères et sœurs chrétiens, être brûlés ne peut pas dire être des boutons de panus. Cela va se dire de tout suivre Jésus. Cela ne donne notre adhésion personnelle, notre foi. C'est toujours la question de la liberté. C'est cette même église foi qui nous rassemble fait devenir un en Jésus-Christ comme lui et le Père sont un. La relation entre Jésus et le Père, il la reflète envers ses disciples et il voudrait qu'il en soit ainsi entre tous les chrétiens. C'est le vrai le bon parce que ce qui nous donne que nous devons rester un pour une seule et même famille, une assemblée. Nous sommes dispersés, même si beaucoup sont restés à la maison à cause de ce que nous savons. Nous devons rester unis. Cela appelle aussi notre solidarité qui, malgré le fait que parfois il y a des bruits galeuses, que ici sur terre le pasteur peut ne pas s'occuper des bruits par manquement surtout des prêtres les plus faibles. Cela nous rappelle les devoirs des uns et des autres et l'entraînement mutuel, surtout par ces parties en ces périodes de pandémie. Le dimanche du bon pasteur est celui où l'Église célèbre la journée des vocations à l'occasion, le pape nous envoie un message et un appel à prier pour les vocations de ces sacerdotales religieuses. Mais attendons plus largement des vocations aux sacerdotes, à la vie religieuse et à la vie matrimoniale. Chers frères et sœurs chrétiens, Prions pour que le Seigneur nous accueille toujours des pasteurs selon son cœur, qui se trouvent au service de son peuple. Prions que le Seigneur fasse germer au milieu de nos familles des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à enseigner dans l'évangile pour le Christ. De même, des hommes et des femmes qui, par le mariage, donnent et entretiennent la vie que Dieu nous a donnée et que Jésus-Christ est venu très servir par sa mort et sa résurrection, maintenant pour les siècles des siècles.
provincia y era el tema de gas común y más en vista del reparto. Y por fin, a mí me volvieron a perder en la opción y los usuarios que se me interesan en el cuarto para el día siguiente de Cristo. Por fin, se me interesan en el cuarto.
Voici la gueule de Dieu qui a l'air de pécher de moi. Seigneur, je suis pas bien de te recevoir. Mais il ne sera pas de te servir. Madame Sandra Sambou, 
Irena baca dulu. Kamusnya mati dulu. Madame L'équipe pastorale et les élèves parce que vous souhaitez à tous et à tous un bon dimanche, un bon dimanche du bon pasteur et une excellente semaine dans la paix et dans la joie de Christ et de ses fils. Les ressuscités, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son fils. Il y a choisi de vous prier pour vous sauver. Alléluia. Prions en gloire de Seigneur. Père, tout puissant et pasteur, plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton fils. Pour nous, il demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, le grand Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.